সূচি বাই বা ওসিডি ব্যাপারটা কি ওসিডি মানে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার এটা বাংলায় বলা হয় সূচি বাই কিন্তু বৈজ্ঞানিক টার্মে আমরা বলবো অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার এটি একটি মানসিক রোগ যেখানে যে এক রোগীর মধ্যে پیشنটের মধ্যে একটা চিন্তা আসে একটা চিন্তা আসে অবসেশন আসে এবং তারপরে কম্পালশন সেই কাজটা করতে বাধ্য হয় আচ্ছা এমন پیشنট বুঝতে পারে যে এটা করা ঠিক হচ্ছে না বা এই চিন্তাটা করা ঠিক হচ্ছে না বা এই কাজটা করা ঠিক না তারপরে সে বাধ্যতামূলকভাবে ওই কাজটা করতে বাধ্য হয় এবং এটা তার স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে আচ্ছা স্যার আসলে সূচি পাই বা ওসিডি এই এর ভিতর কন্টেন্ট গুলো কি কি আছে ওসিডি যে প্রেজেন্টেশন গুলো বা কন্টেন্টের মধ্যে আছে আমাদের একটা হলো ডার্ট এন্ড কন্টামিনেশন মানে ময়লা নি ময়লা নিয়ে যে একটা ডার্ট এন্ড কন্টামিনেশন দেন রিলিজিয়ন হলো লেস কমন তবে সেক্স অ্যাগ্রেশন অর্ডারলিনেস এই সব বিভিন্ন জিনিস আছে शरीरफेक्शन आ फील कर मईला थे गेसि से जान से आबारय दुते ही थे एट हल एक दीर्घक्षण गोसल करते दीर्घक्षण टयलेटे थकते परे ये होते दुई घंटा चार घंटा छय घंटा आठ घंटा दस घंटा एमक क्षेत्र षोलो अठारो षोलो घंटा जे बाथरूम यटार मेन कारण हलो पैशेंट फील कर शरीर थे मईलाटा जा पेशेंट जाने जेटा इलॉजिकल किंतु तार पर शेट आगे आठ कथे पारे ना मैंने शेट तार उभशिर मुद्दे ये टा कोड़े फैले ये टा होले एक्टर एक्टर प्रेजेंटेशन ये टी प्रेजेंटेशन टा माने कौन टा कॉमन प्रेजेंटेशन मुद्दे एक्टर अने की देखा जाए जे एक टा ग्लास से पानी खाचे शेक ग्लास टा वो बार 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 कोड़े जेनेटिक বংশগত যদি বংশে যদি ওসিডি থাকে তাইলে ওসিডি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সাধারণ মানুষের থেকে বেশি দেন আমরা বলি একটা এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর খুব স্ট্রেসফুল এনভায়রনমেন্ট বা চাপের পরে ওসিডি ডেভেলপ করতে পারে আচ্ছা কাদের ডেভেলপ করতে পারে যাদের সেই মানসিক চাপ নেওয়ার ক্ষমতা নাই মা ভালনারে বল যারা তাদের চাপটা সবার যে চাপ নিলে হবে তা না তবে একটা মানুষের কাছে স্ট্রেস থেকে ডেভেলপ করতে পারে স্ট্রেস থেকে ডেভেলপ করতে পারে আবার স্ট্রেসের জন্য ভালো না হইতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আমরা তিন নম্বর কারণে আসব যে সোশ্যাল কিছু কারণ আছে যেমন সোশ্যাল লার্নিং যদি দেখে মা বাবা অথবা আরেকজনের মধ্যে যে জিনিসটা অবজারভেশনাল লার্নিং বাচ্চাদের হয় যে যদি দেখা যায় মা বাবা বা বারবার হাত ধরে গোসল করে দীর্ঘক্ষণ উৎকণ্ঠায় বেশি ভোগে তখন এটা আস্তে আস্তে লার্নিং হয়ে যায় তারপরে আরো কারণের মধ্যে ব্রেইনে নিউরোস্ট্রাকচারাল কিছু পরিবর্তন থাকে যেমন ব্রেইনে আমাদের একটা থ্যালামাস একটা জায়গা আছে সেই থ্যালামাসটা দেখা যায় থ্যালামাসের মধ্যে ড্যামেজ হয় এই ড্যামেজটা হওয়ার জন্য থ্যালামাস হলো আমাদের থিঙ্কিং যেগুলো চিন্তাকে ফিল্টার করে আচ্ছা চিন্তাটাকে আমাদের যে আমাদের মাথায় যে চিন্তাগুলো আসবে সেগুলোকে ফিল্টার করে এই যখন থ্যালামাস ফিল্টার করতে ব্যর্থ হবে তখন সব থিঙ্কিং ব্রেইনের সেরিব্রাল কর্টেক্সে চলে যাবে এবং তখন ওভার থিংকিং হবে আসলে ওসিডি ইজ এ ডিজিজ অফ ওভার থিংকিং অতি চিন্তা মানে যেটা নিয়ন্ত্রণযোগ্য না এটা এটা মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা তারপরে আমরা বলতে পারি যে নিউরোকেমিক্যাল যেমন নিউরোট্রান্সমিটার সেরোটোনিন তারপরে নরেপিনেফ্রিন এরা এরা দেখা যায় অনেক কমে যায় দেখা অনেক সময় তারপরে আমাদের কিছু মেডিকেল কজও থাকে যেমন দেখা যেতে ব্রেইনে যে অংশটুকু থ্যালামাসকে ড্যামেজ করে যেমন হতে পারে এটা হান্টিংসন্স ডিজিজ পার্কিনসন্স ডিজিজ যে কোনো কারণে অথবা 
বাচ্চাদের গলা ব্যথা থেকেও দেখা যায় ওসিডি ডেভেলপ করেন কারণ গলা ব্যথার পরে গিয়ে দেখা যায় থ্যালামাসটা অ্যাটাক হয় আচ্ছা 